Me janë të hirit të Zotit Thonë Jezu Krisht, do të ledzojmë nga veprat e apostojve, nga kapituli 4 dhe paragrafi 31. Verprat e apostojve, kapituli 4, paragrafi 31. Dhe në basi qenë lutur, vendi ku ishin bledhër o drodhë dhe të gjithë ku mbushin me frumën në shejtë dhe e shpalnin fjale në përëndis me qiltërsi. Dhe numëri ma dhe atyre që besuan ishte me një zemër të vetëme dhe me një shpirt të vetëm, as kush nuk thoshte se që kishte ishte e vetja, por të gjitha gjerat i kishin të përbashketa. Dhe apostit me fuqit të madhe jepnjë në dëshmi të rinjalli së Zotit Jezus dhe hiri i madhe ishte në bitë të gjitha ta. Sepse mi distyre nuk kishte as një nevojtar, sepse të gjitha ta që zotëronin ara ose shtepi i shisnin dhe sildin fitimin nga gjerat e shitura. Dhe i vinin të këmbet e apostive të pastaj se cilit i jepej si pas nevojës së ti. Kështu Jose, i mbiqu ajtër nga apostojt Barnaba që do të thot bir i ngushelimit, Levit me prejardhen nga Qipro, kishtë një arë e shiti dhe sëtholli fitimin dhe vurit e këmbet e apostojve. Përse një farë burri me emra në nja, me grua në vetë Safira, shiti një arë, për mbajti për vete një pjesë të paravet me miratimin në gruas dhe e qoj mbetjen të këmbet e apostojve. Por pjetër i tha, Anania, pëse satani ta mbush i zemrën që të gënjesh frymën e shejt dhe të mbash një pjesë të qmimit të ares? Po të mbetej e pashitur, a nuk do të ngellë të jotja? Dhe ato që more nga shitja, a nuk ishin valë në dispozicionin të ndë? Pëse e shtive në zemrë këtë gje, ti nuk e gënjurë njërzit për përëndin? Kër i dhe gjej këtë fjalë, Anania ra për tokë dhe dha shpirtë dhe një frik e madhe i zurit të gjitha ta që dhe gjuan këtë gjera. Atëheru ngritën disa të rinë, e mbështollën, e mbartën jashtë dhe e varrosën, dhe afërsisht tre orë me vonë, hyri dhe gruaja e ti, e cila nuk din të që kishtë ndodhër. Dhe pjetëri drejtoj fjallën duke thënë, me thuaj, a e shitët arën për kaqë, dhe a jo për gjithë po për aqë. Atëher pjetëri tha, pëse u morë të veshtë, që ta të ndo një frujme në Zotit. Ja, këmbet e atyre që varrosën burin të ndë, janë në prag të deres, dhe do të mbartin jashtë edhe ty. Në momentin a jorat e këmbet e ti dhe dha shpirt, dhe të rinë si hynë e gjetën të vdekur, e mbartin jashtë dhe varrosën pranë burit të saj. Kështu një frik e madhe e zuri gjithë kishen dhe gjitha ta që i dhe gjonin këto gjera dhe shumë shenja dhe mërkulli i beshin në mes të popullit në përmjet duarve të apostojve. Të gjithë me një mendje të vetme në blidheshin në në portiku në Salomonit, dhe asë njeri nga të tjirët nuk gudzën të të bashkohej me ta, por populli i lartësonte. Kështu zotit i shtohe një numër gjithë një më i madhë besimtaresh, tur ma burash dhe grash, aqë sa i binin të sëmuret në sheshe, i vinin në shtretër e në shtroja që kur kalon të pjetrit të pakten hija e ti të mbullon të ndonjerin nga ata. Edhe një turm nga qytetet për rëthë turej në Jeruzalem duke siel të sëmuret dhe ata që mundoeshin nga frumrat e ndyra dhe të gjithë shëroeshin. Amin. Arriti pra në përsos mërido, thoja, kisha e para apostolike e veçant ku nuk u bendë një herë tjetër, si kur atë herë kisha e para apostolike. Ku nga njëra anë shtoeshin besimtaret në Zotin në kishen e ti numër i madhë burash dhe grash, por edhe Zoti i hapi prajgjet e kjelit duke dhen në bikishen e asaj kohet, kishen e veçant të përsosur atë herë nusës së krishtit duke i dhenë asaj të pa asë një gabim, hapi prajgjet e qilit dhe ju dha dhuntit që nuk janë dukur me asë një herë tjetër në brezin njërzor, si ato mërkullira që bëheshin. Asë vetë Jezusi si njëri 
nuk beri mbrekullit të tila, ashtu si kurse dhe kishte profetizuar Jezusit duke thenë, se ju do të beni shumë më te për nga sa bej dhe sa bera unë. Të tila gjera s'kish ndodhër kur, do më thenë të silnin nga turmat e besimtarëve që kishim besuar, në përsheshe, sepse nuk mund të, nuk i zinë të në përshtepia për në përkisha, të silin të sëmuret, në përsheshe, të silin bi vijet e tyre, dhe hia e pjetrit, kur kalon të pjetri, me hien e ti të shëroeshin të gjithë. Kjo është vepra e përëndis, që berja të herë Zoti jo një zukrisht. Por, që të arri deri aty, ka një histori, ka një vepër që e beri krishti, që të arri deri aty kisha e para apostolike. Të gjitha këto vazhduan në ditën e rëshajave, u vazhdua predikimi e unëgjilit, besuan shumë në fjallën e përëndis, me forcë të madhe apostojt dëshmonin për rinjallin e krishtit, Erdi për ndjekja, jo fillimisht për ndjekje e madhe, jo për ndjekja e madhe në fillim, dhe kisha u mblodh, u lutën, dhe kërkuan jë që ti ruaj për ndia, për të japë më të e për forcë shërptorve dhe shërptorve, shërptorve të ti që të predikojnë në njëllin Jezu Krishtit, për para kësaj lutjet të veçant që bënë apostoj të Jezu Krishtit, Nuk kishtë ndo një interes njërzor që të thojnë për shembol në arruaj o zotë të mos në rahin, por kishtë një dëshir qëllore duke thënë o atë lafdëroje emrin të ndë, dhe kështu zoti e qoj me forcë të ma dhe frumin e shenjt, dhe të gjithë umbushin me frumin e shenjt, mbush i zemrat e tyre fryma e shenjt me dashurin e përëndis, kiri i madhë ishte mbi të gjithë ato, sepse në mes të tyret nuk ishte asë një nevojtar, sepse me disë dhe hiri madhë ishte mbi të gjitha ta, sepse me disë tyre nuk ishte asë një nevojtar, dhe më thënë u interesuan për ato vëllezrit më të vegjlit me dashurin që përëndia kishte venë në zemrat e tyre nga përmbusha me frumën e shetë, ku të gjitha sa kishin i shikonin se i kishin të përbash këta. Asë gje që ishte nuk me ndonë të se ishte e dikujt, për të gjitha i kishin të përbash ta. Dhe akoma dhe atë që kishin të tyret, vazhduan të shitnin. Shitnin pasurit të tuaja dhe o jepuan një të varfërve të. Por kjo nuk mund të bëhet nëse nuk vjen forca e frimis të shejt. Nëse kisha nuk bëhet si kur ishte atë herë kjo por egziston një munges shumë serioze që të arrim në përsos mëri, që të arrim kulmi në përsos mëri, që të arrim lavdin e përëndis, që të arrim atë që shkruhet se lavdia kësa i shtepisë e fundit do të jetë me ma dhe se lavdia i shtepisë e parë. Dhe kjo mungesa ishte mungesa e frikës së vërtet të përëndis. Dhe përëndia ka planet e mira në mënyrë që kishës së ti të jape frikën e vërtet të përëndis. Dhe rasti ju dha përëndis nga dy njërez jëtë mirë, nga Safira dhe nga Anania, të cilët duke parë që të krishteret shiojnë dashurin e përëndis dhe dashurin e kishës, me nduan që këtë dashurit të shfrydzojnë. Dhe kush donë të shfrydzojnë kishën, bënë gabim shumë të madhë, bënë gabim tragjikë donin të shfrydzojnë dashurin e vëllezërve të që nuk kanë mashtrime, nuk kanë ligësi, kishin një tokë Anania dhe Zafira, e shiten, mbajten një pjesë të mirë të paravet, dhe si të krishterë të mirë, pjesën tjetër të paravet e quan dhe than, ka që shitem ja parat. Donin që edhe qeni të jeti ngopur, edhe pita të jeti e paprekur. Dhe që t'japë, 
përëndia donte të që t'i jep të kishes frikën e vërtet të përëndis. I afrohet anenia vetëm të apostojt, je parat thot shita token këto janë lek që mora ordhroni. Përëndia i dha një frim dalimi pjetrit, e mbushi pjetrin me frimin e shejt, sepse këto fjal që tha pjetri nuk mund t'i thosht e kur një riu nëse nuk do t'a përmbusht e përëndia dhe frima e shejt e përëndis është zjarë që konsumon. Dhe, shfaqet si zjarë konsumues pra në kish përëndia, e? Dhe i thot Pietri, pëse satani ta mbush i zemrën që të gënjesh frumin e shejt dhe të mbash një pjesë të qmimi të ares? Po të mbetej e pa shitur ajo arë, a nuk dhe të ishtë ngel të jotja? Dhe ato që more nga shitja, a nuk ishtë nval në dispozicionin të ndë? Pse shtive në zemër këtë gjë, pse the gënjeshtra? Nuk ke gënjurë njërëzit për ke gënjurë për endin, Anania. Dhe në atë moment, Anania raj vdekur për tokë. Ja, fantazoni se qëfar u bënë në kish në atë moment, e? Frik e për endis e cila erdi nga e gërësia e për endis. Me sot duam që për endia të në mbush në kishën tonë, me frikën nga kryshterimi ti dhe jo nga egërsia e ti. Nuk duam egërsin në jetën tonë, por nëse nuk du të bindem i fjales të përëndis, nëse nuk e kuptojmë fjalen e përëndis, nëse nuk i kërkojmë përëndis që të në ja frumë zbulese dhe frumë diturie, atëhere dhe të dëtërohemi që të njohemi dhe egërsin e përëndis. Zotit të në ruaj. I vdekur Ra për tokë dhe dha shpirt, dhe një frikë e madhe i zuri të gjitha ta që i dëgjuan këtë gjera. Të gjitha ta që pan dhe dëgjuan, pra, sepse dy njërës për momentin anania, me fantazin e tyre, me nduan, me ligësi me nduan, me hipokrizi me nduan, që të talen me përëndin, që të gënjen pra përëndin, ke përëndin dhe ajo që nuk dënë përëndia nuk është gabimi, por është ajo kërë e bëjmë me dashje ligësin. Me dashje pra e, me mashtrim, dhe të veproj kështu që të shijoj të gjitha ato që shijoj në dhato. Gjukim i përëndis më bita. Frik e ma dhe i zurit të gjith ata që i dëgjuan këto gjera, atë herë u ngritën disa të rind, e mbështollën në nënien dhe e mbartën jash dhe e varrosën, por nuk mbarën me kaq. Dhe pas tre orësh, erdi edhe gruaja e anania Safira, dhe nuk e dinte se qëfar kështë ndodhër me anania, për ndia ja kështë e fshekur që të mos e dinte. Tani, vëllezër dhe motra, krishti pastrën kishën e ti dhe vegla për të pastruar kishën e ti është frika e përëndis. Ta them pak ndryshe, përëndia e përsos kishën e ti me mënyren e vetme që është frika e përëndis. Dhe ta them pak ndryshe për sëri, vegla që të shfaqet lavdia e përëndis në kishën e ti është frika e përëndis. Dhe ta them edhe pak me personalisht, ashtu se kurse e kam kuptuar, besoj se përëndia më ka dhe në ta kuptoj kështu, që të ketë shëndërrim në jetën e gjithë se cilit nga ne, të veçant, që të ndryshoj përëndia gjithë qka, që të bëj përëndia gjere të reja të tijat, një është vegla e ti, është frika e përëndisë. Nuk është që unë të mësoj ty frikën e përëndis që të të ndreq, nuk është kështu, por krishti të më japë frëm diturijet dhe zbuleset mua dhe ty, dhe të më mësoj krishti mua dhe ty, vetëm krishti të nga mësoj frikën e përëndis, por këtë duhet të kërkoj. Jo ka limëthi me përcip të asmëri, As me mënyrat njërzore apo me fjallet njërzore, por vetëm në dhomzën ton të lutjes, me fjallet në përëndis, 
dhe me zërin e frimis të shenjt, nuk ka mënyr tjetër. Nuk ka mënyr tjetër të më mësoj krishti frikën e përëndis. Të më japë krishti frikën e përëndis, vetëse nëse ja kërkoj me një huri, në dhëmëzën time të lutjes, t'ja kërkoj vetë përëndis, që të vi të me përmbush. Po, përëndia dhe të bej gjerat e reja. Për para pak ditësh, isha në gjumë, pa pritur e rëdi zoti dhe me tha, vazhdojnë gjerat të reja, të cilat nuk i ke parë ndo një herë tjetër, nuk i ke dhe gjuarë. Dhe vegla është frika e përëndis, por ta kërkojmë që të nadhurohet. Gjera të reja në familjen tende, gjera të reja të këfëmijet e tu, gjera të reja në jetën tende, nuk flasë vetëm për kishen, sot, unë. Përëndia fletë si kur të doj, por unë sot, njëri u i vogëli pa vlerë, si njëri flasë për familjen time, për familjen tende, për jetën tende, për fëmijet e tu, për të ardhmen tende, Gjera të reja të lavdishme dhe të bej përëndia, nëse do në të bej përëndia të tila gjerat, shko kërkoja me gjithë zemrën të ende, me gjithë mendjen të ende, të kërkosh frikën e vërtet të përëndis. Këta e them unë, por lavdi i përëndis, se e thot dhe fjala e përëndis. Se qëfar dhe të bej përëndia është puna e ti, se qëfar dhe të bej me nusën e ti përëndia është puna e ti, qëfar dhe të bej me njërzimin përëndia është puna e ti, por unë dua të di dhe kërkoj se qëfar dhe të bej përëndia me mu, qëfar dhe të bej përëndia me ty, me ty, por nuk mundëm të ta mësoj dhe asë kërkush të më ma mësoj. Këtë dhe të na mësoj vetë krishti në dhëmëzën tonë të lutjes. Aty, ku nuk dhe të jetë kush tjetër, aty, ku nuk dhe të jetë asë kërkush tjetër, veç se ati, biri dhe fryma e shejt. Dhe vegla është fjala e përëndis, vegla është, është të mos flasë është keqë, vegla është të mos keqë hipokrizi dhe të metë, vegla është të shojsh të keqën dhe të ikesh nga e keqëa, vegla është të bësh vetëm të miren me mirësi, vegla është të jesh njëri paqesor të kërkosh paqen e përëndisë se pari në jetën të në zemrën të ende dhe pastaj të këtë të tjeret. Kjo është vegla të kuptojmë, të kërkojmë, dhe të shëndërrojmë lutjen tonë dhe të na shëndërroj përëndia jetën tonë. Nuk ka mënyrë tjetër, mos të kërkojmë dikun tjetër. Një është mënyra që shëndërroj kishën e para apostolike, që ishte lavdishme në predikimin e unë gjilit dhe e beri me të lavdishme akoma në dhuntit e frumës të shenjt. Ishte frika e zotit. E përsëris dhe një herë tjetër, frika e zotit me e gërsin e përëndis nuk e duam, nuk duam një frikë të tilë, por frikën me krishterimin e përëndis me gjithë zemrën tonë e dëshërojnë, dhe të vazhdoj gjithë se cilin nga vetja e ti, aqë vjeqë sa të jesh, 5, 10, 20, 50, apo 100 vjeqë nëse je, kemi nevoj që të na shëndëroj krishti jetën tonë, që të na përgadis dhe të na bej, pjestar të një kishe që do të jetë lafdishme e shenjt e përsosur pa njëll dhe pa të met, të shëndëroj familje tona nga të vakët, nga ato që janë jasht, nga ato që janë besimtar, apo të zelëshem të nga bëjë me besnik, me besimtar, të nga sjellë me pranti, si persona, si familje dhe si kishe vogël që jemi. Erdi gruaja e Ananias, Zafira, që së kishtë ditur se qëfar kështë ndodhër, dhe apostoli Pjetër e pyet, sepse duhet të shfaqet për para gjithë fuqijet, me të vërtet, për ka që shitet token me burën tënd, po sigurisht për ka që, iku ligësia, iku hipokrizia, të gjitha erdhen bite. Dhe mbetje vdekur edha jo. Dhe thot fjala e përëndisë, Një frik e madhe, jë vëtën për ata që dëgjojnë që ishin aty, e zuri gjithë kishen dhe gjithë ata që dëgjojnë këtë gjera. Ra një frik e madhe, hiku frika e përëndis nga të që ishin aty brenda, dhe 
u hap në të gjithë kishin dhe të këtë gjithë njerëzit që dhe gjuan këtë histori që ndave. Përëndia është i plot fuqishëm, përëndia është zjarë që konsumon, përëndia bëri vepër të madhe dhe kështu vazhduan shumë shenja dhe mërkullit të beheshin në mes të popullit në përmjet duarve të apostovet dhe ajo frik soli unitetin, hoqi të keqin, hoqi zilin, e gërsin, të gjitha i hoqi, kush frika e shenjt e përëndis, frika e shenjt e përëndis, dhe u bën të gjith me një mendje të vetme dhe mblidheshin në nëpërtiku në Solomonit, dhe asë një i huaj nuk mund të hynte në kishë, frika përëndis brenda në kishë, frika përëndis jashtë kishës. Kjo është kisha e krishtit, nuk është hajdeni dhe futën i sigur jeni, por është forca e përëndis, frika e vërtet. Dhe kështu zotit, zotit i shtohi një numër gjithë një e me i madhë besimtare është turmash dhe turma burash dhe grash. Turma ta një me që nuk i zinin me salat, kishat, apo shtëpit e njerëzvet dhe si rezultet, sa i binin të sëmurit në përsheshe, i vinin në shtretër në shtroja, që kur të kalon të pjetri të pakten, hija ti të mbullon të ndonjën nga ata dhe shëroeshin. Haleluja! Kjo është kisha e para apostolike, vëllëzër të mbotra. Ja, me ndoni, vëllëzër të mbotra, se cila dhe të jetë kisha e fundit apostolike, të jemi, vëllëzër të mbotra, me kishën, jo pran kishës, jo larg, jo afer për brenda në altarin e Zotit. Amin.